，年度最佳演员的获得者是胡杏儿，恭喜！奖项当然拿到也是一个开心的事了。演员请就位啊，呈现了一个挺残酷，但是又挺真实的一个现象吧。确实是你演技在那，或者是你的热度在那，你的选择权可能相对就是会多一点。是不是我男你在深圳的工地上捡的？亲爱的李红旗，因为也包含了一个方言嘛，我自己当初是挺害怕的，十五二十分钟吧，然后就选了。我相信他们不会再想。看我又是那种都市律师都看过的那些，我自己演的也不过瘾了，所以肯定是选没有演过的，这样才才有反差呀。你们现在杀的是警察的儿子，你知道警察和一个母亲的报复有多可怕？第二期演拉温的时候，我这二十多分钟，几乎是半个舞台剧吧。我记得上午拿到剧本，但是过了两个小时左右，导演来了就把剧本都改了。我也没想到，原来这个节目是要求演员这么短的时间去弄一个东西出来。这个戏你不知道自己在脑子里默了多少遍了，层次分明。肯定是过往的经历帮到我很多，拿到剧本马上演就也有的呀。你的角色需要捋得很清晰。尽量的去把台词记好，走位记好，跟你的对手都碰好，然后就自己回去默戏吧。我觉得从 TVB 工作过的演员，肯定都是需要有一定的职业的态度吧，因为如果你没有的话，你是做不长的。想工作了就去参加了。拍《冲山云霄》的时候，当然是压力比较大了，因为跟影帝吴镇宇一起演《飞天喜事》，因为就是要增肥嘛，可能大家的关注度就会比较高一点。我真的是经验不足的，能够完成已经很不容易了。二十多、三十岁的那段时间会疯狂一点，因为都是在 TVB 里面一直拍戏，一直拍戏。你开始做主角，做完一次，然后第二次、第三次，你就会知道自己应该怎么去演。我零九年来拍第一部内地的电视剧，也是逼着自己去说这个普通话，希望有一个原声的片子。我可能现在我都不敢说我自己会演戏吧，都是要学习的。我八月初来，现在都十二月了，我四个月没回家，就也很感恩现在的科技这么发达。我们每天晚上都会视频呢、啊。小儿子之前一直都是我带的，他一岁多，也刚在一个认人的一个阶段，所以就把他带来了嘛。记者也老会问啊，你怎么去平衡家庭和孩子？我我相信每个女性都会回答，我只能尽力而为。有些人的就会说你应该陪孩子，那你永远是不能够去满足别人的要求吧？我已经四十岁了，最清楚自己要什么就够了。我希望我有一天我到八十岁，我还站在这个舞台，我可以得到观众们的尊敬、喜爱